सॉरी बच्चों कुछ कारण से जो प्रीवियस वीडियो हमारा था लेक्चर नंबर फर्स्ट वो यहाँ से डिस्टर्ब हो गया था अब इसी को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास प्रीवियस पार्ट आपसे सेल्फो फायर सेल्फो ट्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था ना वी विल डिस्कस अबाउट पैरासाइट्स एंड होलोजैक्ट बड़े का होलोजैक्ट बड़े पैरासाइट्स ऑलमोस्ट हम लोग फिर से डिस्कस कर लेने रहे हैं एक बात से ताकि आपको रिकॉल भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि किन प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं तो एंड्रोटॉक्स का मतलब ऑलरेडी मैंसन है आपके चार्ट में कि एंड्रो का मतलब अदर होता है एंड्रोक्स का मतलब न्यूट्रिशन होता है तो जो अपना फूड अदर चीज़ों से ऑप्टेन करते हैं दूसरे पर डिपेंड रहते हैं वो हमारे हिट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं हिट्रोट्रॉप्स आर कैटेगराइज थ्री पार्ट सेफ्रोफाइट्स पैरासाइट्स एज वेल एज ये क्या करते हैं सड़ी गली चीजों पे रहते हैं फिर वहीं से अपना फूड रोटिन चीजों से अपना फूड जो है ऑप्टेन करते हैं दूसरा हमारा पैरासाइट आता है दो जो ऑर्गेनिक विच आर लिव है ना वो ऐसा ऑर्गेनिक होता है जो दूसरे पे रहना चाहता है अदर पे रहना चाहता है लेकिन वो जिंदा रहता है और वो दूसरे को भी तब तक जिंदा रह सकता है जब तक कि ये वहाँ से अपना फूड ऑप्टेन ना कर ले ये बड़ा ही अजीब प्रकार का पैरासाइट्स जो होते हैं बड़े अजीब प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है कि ये क्या करते हैं मोस्टली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहेंगे ये बात ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं नॉट नॉट ऑन द बॉडी ऑफ डेड है ना डेड की बॉडी पे नहीं रहते वो रहते हैं सेफ्रोफाइट ये रहते हैं हमेशा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिस पर ये रहेंगे वो आपका होस्ट कहलाएगा आप ही घर में क्या होते हैं मेहमान आते हैं है ना आप उनका होस्ट करते हैं आप उनके लिए होस्ट करते हैं तो सेम यहाँ पर भी होता है पैरासाइज जो होता है होस्ट अपना ढूंढ लेता है और उसी के घर में रहता है यानी कि उसी की बॉडी पे रहेगा और वहाँ से अपना फूड ड्राइव करता रहता है इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया था मोस्टली बच्चे उसको जानते हैं तो जाते हैं आप लीच के बारे में जौक के बारे में जब सहलो या कोई अन्य कैटल जब पॉन्ड से नहा के बाहर निकलता है तो उसमें कुछ ऐसे इलास्टिक टाइप के फ्लैट फ्लैट बॉडी ऑर्गेनिज होते हैं जो चिपके रहते हैं तो वो हमारा लीच होता है जिसका काम होता है वो सब करता रहता है ब्लड को तो उस फैलो की बॉडी से तो यहाँ से एग्जाम्पल हम समझेंगे क्या है हमारा पैरासाइट पैरासाइट यानी वो होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर रहेंगे और वहीं से अपना फूड ड्राइव करेंगे अगर हम प्लांट में बात करते हैं कि पैरासाइट्स एक प्लांट भी होता है जिसका नाम होता है कसूटा 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 का मतलब होता है अमर बेद अमर बेद कि ये कसूटा जो होता है साइंटिफिक नेम है अमर बेद एक कॉमन नेम होता है मोस्टली बच्चे जानते भी होंगे और गार्जियन भी जानते हैं ये एक येलो येलो प्लांट होता है जो एकदम फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है उसकी कोई रूट नहीं होती जिस भी ग्रीन ट्री पे डाल दिया जाता है वहाँ से ये क्या करता है कि फूड ड्राइव करता है और अपने आप को फैलाता है जब ये अपने आप को पूर्णता फैला देता है पूरी तरीके से उस प्लांट के ऊपर तो दो काम दो नुकसान होते हैं उस प्लांट को एक तो वो फूड फूड नहीं बना पाएगा क्योंकि सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा दूसरा ये क्या होगा कि इन केस वो फोटोसिंथेसिस कर भी रहा है तो ये कसूटा इतना ज़्यादा फैल चुका होता है कि ये उससे अपना फूड ड्राइव करता रहता है तो वो लॉन्ग टू लॉन्ग टाइम ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है अब एक हमारा आता है होलोजोल तो होलोजोल में वो होते हैं जो दे कॉम्प्लेक्स देखो होलोजोइक में क्या होते हैं जैसे हम लोग क्या है होलोजोइक में कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं उसको मुंह में रखते हैं डिफरेंट टाइप के जो टिकट होते हैं आपके माउथ में जैसे इन सीजर कहना है थ्री मोलर मोलर उनके द्वारा उनको चबाया जाता है तोड़ा जाता है फाड़ा जाता है फूड को फिर वो फूड जाता है बॉडी के अंदर हमारे स्टोरों में पहुँचता है वहाँ से क्या किया जाता है उसको डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है 
एडजस्ट किया जाता है तो ये जो वेरियस टाइप के प्रोसेस होते हैं फॉर फॉर कॉम्प्लेक्स फूड ये आपके ओलोजॉइक की कैटेगरी में रख दिए जाते हैं तो ओलोजॉइक में भी क्या होता है कि तीन पार्ट किए गए हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने पार्ट्स मैं किए गए हैं लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं और लास्ट कहाँ पहुँचते हैं इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं तो यहाँ पर देखिए ओलोजॉइक जो है उसको तीन पार्टों में डिवाइड किया जाता है वो तीन पार्ट जो है ये होता है आपका हाइजोकोर्स भाई जो ग्रीन प्लांट खाते हैं वो भी तो कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं ना तो वो हरबी कोर्स हो गए अब जो ग्रैस खा रहे हैं जो ग्रैस खा रहे हैं और एक जो दोनों चीजें खा रहे हैं ये सारी चीजें जो है ये सभी लोग अलग अलग चीजें जरूर खा रहे हैं लेकिन ये खा तो कॉम्प्लेक्स रहे हैं यानी कि ये जो कुछ भी ईट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड ईट कर रहे हैं और इसी कॉम्प्लेक्स फूड के माध्यम से हम इन्हों इन्हें ओलोजॉय की कैटेगरी में रखते हैं अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं पूरी ह्यूमन बींग जैसे हम लोग हैं काउ हैलो लाइन जिरा मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज और बहुत सारे बड़े एनिमल्स हैं जो ओलोजॉय की कैटेगरी में आते हैं आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि क्या न्यूट्रिशन क्या है हाइड्रोट्रॉप्स क्या है हाइड्रोट्रॉप्स क्या है तो हाइड्रोट्रॉप्स में वेरियस टाइप से क्लासिफिकेशन मिलता है अब हम मैं पूरा पॉइंट चलते हैं हाइड्रोट्रॉप्स के बारे में एक बार फिर से समझते हैं कि ये जो सेल्फ मेकिंग प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं ग्रीन प्लांट ये सेल्फ मेकिंग प्रोसेस क्या है तो उस सेल्फ मेकिंग प्रोसेस के बारे में हम यहाँ डीप में समझते हैं कि ये सेल्फ मेकिंग प्रोसेस क्या है तो इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा कि ये सेल्फ मेकिंग प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आती हैं और प्लांट में फूड मेकिंग जो प्रोसेस है उसको हैपन कराती हैं तो इसमें देखिए सबसे मेन बात आता है इसका इस प्रोसेस का नाम है फोटो और इस फोटो प्रोसेस में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं जैसे आपका सनलाइट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इधर आपकी जो सॉइल होती है मिट्टी होती है वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर और मिनरल को इन सारी चीज़ों को जब एक साथ लीप पत्ती तक पहुँचाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है क्लोरोफिल मौजूद होता है है ना उस क्लोरोफिल का काम क्या होता है वो सनलाइट को हमेशा ही ट्रैप करता है और ट्रैप करने से फोटोसिंथेसिस करवाता है तो फोटोसिंथेसिस में वहाँ पे जो फूड बनता है इनका फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जब वो ग्लूकोज बन चुका होता है अब वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बन जाता है जिसको प्लांट इस्तेमाल नहीं करना चाहता है पर वो फ्यूचर के लिए उसको स्टोर करना चाहता है तो जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ना प्लांट बॉडी उसको स्टार्च बोलते हैं और जो सिंपली बनता है उसको ग्लूकोज बोलते हैं हम इसमें डेफिनेशन के साथ साथ में इक्वेशन के माध्यम से भी समझेंगे कि किस प्रकार से ये फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट में ठीक है तो देखिए सबसे पहले बात क्या आती है कि एक बार थोड़ा बोल साफ कर देते हैं फिर डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है गीला हो गया है थोड़ा तो देखिए जो अब हमारा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस इसका मतलब क्या होता है फोटो का मतलब हमेशा ही बच्चों याद रखना फोटो का मतलब होता है लाइफ और सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग यानी बनाना किसी भी चीज को जब हम मेक करते हैं तो उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सिंथेसाइज कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं सिंथेसाइज कर रहे हैं अब कोई चीज सिंथेसाइज कर रहे हैं पर किसके माध्यम से कर रहे हैं फोटो के माध्यम से इट मीन्स द मीडियम द एक्चुअल मीडियम टू सिंथेसाइज एनी थिंग दैट इज लाइफ ओके तो दैट वाई इट इज कॉल्ड फोटो सिंथेसिस इट इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फोटो सिंथेसिस इट मीन्स फूड मेकिंग प्रोसेस 
इन प्लांट्स एक फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में जिसकी वजह से उन्हें हम वाटर ट्रॉप्स कहते हैं तो वो हमारा होता है फोटोसिंथेसिस अब चलिए हम डीप में समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है कैसे है डेफिनेशन समझते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन आती है द प्रोसेस द प्रोसेस बाई वे प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स सनलाइट एंड इन प्रजेंस ऑफ फ्लोरोफेल द प्रोसेस वाई विच प्लांट्स में गया फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स सनलाइट is called photosynthesis bhai simple hai isko samajhna photosynthesis ko jo food making process hai aapka plant mein isko aap kis prakar se samajhte hain ki ek aisa process ek aisi prakriya jo kya hai iske madhyam se ki ja rahi hai usme aapki sanlight honi chahiye yodhu honi chahiye h2o hona chahiye water hona chahiye सनलाइट होनी चाहिए और क्या चीज ऐसी है जो मस्ट जैस होनी ही चाहिए वो है आपका क्लोरोफिल तो यहाँ पे क्लोरोफिल क्या है एक ग्रीन पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट पिगमेंट एंड लीव जो पत्तियां होती हैं वो हरी दिखती हैं हमें हम देखते हैं वो हमें ग्रीन दिखती हैं तो वो जो एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है क्लोरोफिल जिसकी वजह से हमें लीव हमेशा ग्रीन दिखती हैं इससे क्या होगा सनलाइट और ये सारी चीजें वहां पे मिलेगी और वहां से फूड मेकिंग प्रोसेस तैयार चालू होगा तो इसको हम एक इक्वेशन के माध्यम से समझ लेते हैं और हम आपको एक लीव का फिगर भी बनाए दे रहे हैं इसके माध्यम से आपको जल्दी ये चीज समझ में आएगी देखिए जब भी क्या होता है कि यहाँ से ये जो है आपका वाटर पहुँचता है यहाँ से इस प्रकार से पूरी लीव में वाटर पहुँच जाता है है ना जो आपका रूट से खींचा जाता है जैसे ये सब होती है स्टैम है तो ये मान लो स्टैम है और ये आपकी लीव्स है ये जो पोर्सन होता है ये पूरा ग्रीन होता है क्लोरोफिल की वजह से तो यहाँ से जो सनलाइट होती है ये आपका सब कुछ चीजें सन है ठीक है से सनलाइट इस लीव पे पड़ती है और जब ये सनलाइट इस लीव पे पड़ती है तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से वाटर पहुंच जाता है इसमें छोटे छोटे कोर्स होते हैं छोटे छोटे कोर्स होते हैं इन कोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा ठीक है इन स्टोमेटा से क्या होता है सीओ टू पास होती है क्या पास होती है सीओ टू पास होती है अंदर जाती है सीओ टू और ओ टू आपकी बाहर निकलती है ये सारी चीजें अभी आप इक्वेशन में समझेंगे तो यहाँ पर लीव में क्या होता है पूरा फोटोसिंथेसिस होता है और जो प्रोडक्ट बनता है जो कुछ भी यहाँ पे तैयार होता है वो होता है आपका ग्लूकोज जैसे हम लोगों के घर में किचन होता है ऐसे ही जो प्लांट का किचन है वो लीव ही उसका किचन होता है यानी कि हम लोगों के घरों में जो फूड प्रिपेयर किया जाता है अपने माता के द्वारा है ना मदर के द्वारा जो फूड बनाया जाता है वो बनाया जाता है किचन में ऐसे ही प्लांट जो है वो अपना फूड कहाँ पे बनाता है बच्चों वो बनाता है लीफ में तो लीफ इसका किचन ऑफ द प्लांट हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि लीफ ही इसका किचन है इस ग्रीन प्लांट का तो ना वर्ड इज द इक्वेशन ऑफ फोटो सबसे पहले क्या लेते हैं मान लो सी टू जाती है सी टू जाएगी ओके एस भी जाएगा वाटर भी जाएगा है ना फिर ये सारी चीजें 
यहाँ से न्यूज में क्या पढ़ रही है लाइव पढ़ रही है सब लाइव पढ़ रही है और यहाँ पे क्या आप जैसे दोनों फिर मौजूद है आपका तो ये सारी चीजें जब मिलेगी ये चारों चीजें जब मिल जाती हैं तो क्या बनता है यहाँ पे बनेगा सी सेल्स एच ट्वेल्व ओ सेल्स प्लस ओ टू भी निकलेगी और समाइम वाटर भी निकलता है ये सारी चीजें वाटर इवेपोरेट हो जाता है यानी कि वो सनलाइट की वजह से इवेपोरेट हो जाएगा और ये सी सी सेल्स ट्वेल्व ओ सेल्स भी आपका ग्लूकोज बनता है जिसको कि हम लोग या अदर एनिमल ईट करते हैं और इसी को प्लांट भी क्या करता है अपने यूज में लेता है ये आपकी क्या है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का यूज आप अच्छे से जानते हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल आप ब्रीथ करने के लिए रेस्पिरेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सरवाइव ओके नाउ सी टू जो है ये आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम लोग छोड़ते हैं और हम लोगों को हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका कौन इस्तेमाल करता है ग्रीन प्लांट ये आपका वाटर हम इसको हम बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले सिक्स टाइम ये करेंगे सिक्स टाइम ये करेंगे और सिक्स टाइम ये भी कर देंगे एक बार से फिर से देख लेते हैं आपका ओके ये हो गया एस टू गो सिक्स एस टू सिक्स ये भी हो गया हो गया ठीक है ये हो गया आपका अगर आप इसको और बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो सपोज कीजिए ये वाटर है इसको बैलेंस करना है यहाँ पे बैलेंस कर देंगे आराम से ये बैलेंस हो जाता है फिलहाल हमें यहाँ पे बैलेंसिंग ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमें ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है ये इक्वेशन और ये डेफिनेशन टू इम्पोर्टेंट है इसके बाद एक चीज़ हमारी यहाँ पर छूट रही थी स्टोमेटा क्या है आपको ऑलरेडी हमने बता ही दिया था कि क्लोरोफिल क्या है यहाँ पर लिख भी दिया है ग्रीन पिगमेंट है लीव उसमें पाया जाता है जिसकी वजह से लीव जो है ग्रीन दिखती है अब जो हमारा आता है वो यही आता है कि स्टोमेटा क्या है कि स्टोमेटा को अगर हम समझना चाहेंगे तो किस प्रकार से समझेंगे तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि स्टोमेटा एक्चुअल में क्या होता है स्टोमेटा क्या है टीनी पोर्स पोर्स मीन्स होल बहुत छोटे से माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कि हम अगर लीव ला के देखेंगे तो हमें नहीं दिखते हैं तो टीनी पोर्स एन लीव सरफेस इज कॉल्ड स्टोमेटा अब अगर स्टोमेटा के बारे में हमने समझ लिया क्या है कि नी पोर्स होते हैं लीव में उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं अगर इसके फंक्शन पे जाते हैं तो फंक्शन में क्या है इसका क्या फंक्शन होता है क्या इसका कार्य होता है क्या काम होता है स्टोमेटा का टू एक्सचेंज टू एक्सचेंज ओ टू एंड सीओ टू एन लीव देखिए ओ टू और सीओ टू O2 क्या है ऑक्सीजन है और CO2 क्या है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि कोई भी लीव होती है ऑलरेडी अभी आपको फिगर में मेंशन किया गया था लीव का फिगर बना के कि जब O2 अंदर जाएगी तो क्या बाहर आएगी CO2 सॉरी जब CO2 अंदर जाएगी तो O2 बाहर आएगी इन ए केस ऑफ प्लांट बट इन केस ऑफ एनिमल ये क्या करते हैं O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं तो ये एक प्रोसेस होता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट करते हैं फॉर देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बट जब वो O2 छोड़ते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग जिसकी वजह से आज हम लाइव रहते हैं अगर किसी जगह पर आपको सिर्फ दो तीन मिनट के लिए ओ को बंद कर दिया जाता है तो आप समझते हैं कि क्या होगा आप बहुत भी इस बात को जानते हैं है ना तो इसका फंक्शन इस समय का समझ लिया फंक्शन समझ लिया इसमें क्या होता है इसका फिगर क्या होता है कि टीनी पोर्स कैसे होते हैं सपोज कीजिए 
Victoria. रिलीफ में ये इस प्रकार से कोर्स होते हैं इस प्रकार से और इनको ऐसे किसी चीज से प्रोटेक्ट किया जाता है जो चीज क्या है हम आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं इस प्रकार से तो ये जो तो रिलीफ ये इस प्रकार से देखिए ये आपका जो कोर दिख रहा है ये कोर दिख रहा है ये आपका इसको मैटा हो गया अब ये साइड की चीजें क्या है ये आपकी होती है गॉड सेल्स अब आप अच्छे से जानते हैं गॉड वर्ड यहां भी लिखा मिलता है उसका मतलब क्या होता है किसी चीज की कोई हिफाजत कर रहा होगा तो ये क्या करते हैं गॉड सेल्स ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कराती हैं कब स्टोमेटा को खुलना है कब उसको बंद रहना है इसमें कौन है फिर करता है गॉड सेल्स करते हैं लिखे दे रहे हैं टू हेल्प ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये आपका होता है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अदर टाइप के होते हैं बहुत सारे प्लांट होते हैं जो इंसेक्टिस होते हैं जो नाइट्रोजन लेने के चक्कर में कीड़ो को खाते हैं इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें इंसेक्टिस बोलते हैं तो वेरियस टाइप के जो आप अभी आपने पैरासाइड्स या प्रोफाइड्स वगैरह के बारे में पढ़ा था इनको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इन्हें नेक्स्ट वीडियो थैंक यू